Hello， 各位爱编织的朋友，大家好，这里是爱织的频道，我是爱福林。最近台湾缺蛋，超市的蛋架上空空如也，没有鸡蛋可以煮，真的是很让爱福林这个主妇烦恼。小小的鸡蛋既平凡又重要，它蕴含了生命的力量。但孵化出小鸡，也代表着人生的转折，充满了无限可能和希望。让我们用毛线勾出一个可爱的小鸡蛋，迎接人生的每一个转折吧。我所使用的线材是四谷牛奶棉，另外准备了填充棉，还有一对三毫米的塑料眼睛。你也可以使用黑线来绣上它的眼睛，还有作为吊绳装饰用的彩色木珠一颗。工具上使用了三点零的钩针、红针、记号扣、剪刀、刷子以及接着剂。而小鸡蛋的完成尺寸，直径大概有五公分，高七公分。我们先钩织小鸡。使用淡黄色的线环形起针，毛线在左手绕线之后，钩针带出线来钩织一个锁针，作为短针的起立针不算针数。接着钩针穿进圈里，由上而下带出线来钩织十字短针。我在第一个短针上放上记号扣，这里是我每一圈结束时要引拔的地方。第一圈钩织五个短针，所以钩接下来的四个短针。对于新手朋友而言，钩织这个小鸡蛋可以练习到不同起针数对于球体的变化。在圈钩时，起针数越少，所形成的圆锥体就会越尖；而相反的，起针数越多，这个圆就会偏向平面。第一圈的五个短针结束，收紧中间的线圈，接着引拔在第一个短针上，将头尾相连。我们可以收紧这个引拔针，以避免它跟其他的针木混淆。第二圈，一个锁针作为短针的起立针，不算针数。接着从第一个针木开始，也就是第一圈所引拔的那一个短针开始勾，在每个针木上勾织一个短针的加针，也就是每一个针木里勾织两个短针。如果是新手朋友，建议在第一个短针上放上记号扣，以方便辨别它是第一针，也不会跟起立针混淆。之后的四个针目都钩织短针的加针。第二圈结束，引拔在第一个短针上，将头尾相连。我们仍然收紧这个引拔针，以避免它跟短针针目混淆。接着第三圈，一个起立针之后，以两个针目为一组，第一个针目钩织一个短针，而第二个针目钩织一个短针的加针，这样完成一次中括号的内容。中括号的内容循环钩织五次。完成这一圈，最后会完成15个短针。第三圈结束，引拔在第一个短针上，将头尾相连。我们仍然收紧这个引拔针。之后，我们可以按照文字解钩至后面的圈数。之后的每一圈也都增加5针，而加针的位置错开，这样织片才会圆。而第七圈、第八圈则不再做加针，维持在三十个短针，每圈也是一个锁针起立，不算针数。结尾引拔在第一个短针上，将头尾相连。而第九圈在勾了八个短针之后，我们要勾小鸡的翅膀，继续钩织四个锁针，接着倒回，从倒数第二个锁针开始，连续三个短针。接着回到主体的针目，又连续十二个短针。我在翅膀后面的这个短针上放记号扣，这个针目在下一圈钩织时容易混淆。之后继续回到主体钩短针。
接着另一侧的翅膀，也是四个锁针之后，回到倒数第二针，开始勾短针。翅膀的三个短针勾完，又回到主体继续勾短针。我也在翅膀后面的这个短针放上记号扣。第十圈到第十四圈，我们仍然维持三十个短针不变，只是第十圈在勾完八个短针之后，会遇到小鸡的翅膀。我们将翅膀往前翻，越过它。在做七号扣的那个针目，接着继续开始勾主体的十二个短针，而另一侧的翅膀也一样。跳过它之后，从七号扣的地方又开始勾主体的八个短针。之后第十一圈到第十四圈，维持三十个短针不变。第十五圈之后。我们要开始减针，我们以五个针目为一组，前三个针目各钩制一个短针，而第四、第五个针目合并钩制一个短针。我的减针方式是一次挑起两个针目的前半针，合并钩制一个短针，这样就减去一针。之后，我们循环钩织中括号的内容，总共重复六次，减去六针。之后，我们按照文字解，在每一圈进行减针，每圈减去六针，这样这个蛋形的球体会慢慢开始收口。而在织物完全收口之前，我们可以填入填充棉。填入填充棉之后，我们可以用手指压着填充棉，再进行钩织。第十八圈结束，断线。我们利用缝针将线头像这样一一穿过最后一圈的前半针，之后将这个线头收紧。就可以将小缺口给收好，接着再藏好线头，这样小鸡的主体就完成啦。同时，它也是一个蛋的形状。接着，我要在头顶上为它加上绒毛。我们剪两条约七公分的线，将两条线一并对折。接着，利用钩针将钩针穿进第一圈，像这样将这两条线固定在头顶上。我们可以将头顶上的毛修剪至 1.5 公分，接着用刷子或者是牙刷将头顶上的毛刷出毛绒的感觉，再用金黄色为它绣上表情和角。我们将有引拔痕迹的地方作为背面，在第十五圈到第十六圈为它绣上脚丫子。而在脸部中央第七圈与第八圈之间的缝隙，为它绣上嘴巴，将绣好的线头引回起始的地方，打个结，并藏好线头。最后为它粘上眼睛，这样这个小鸡就完成啦。接着是蛋壳，我们以白色环形起针，钩织的方法跟小鸡的主体类似。只是起针数改为六个短针，之后我们就这六个短针按照文字节拓展织片。第三圈之后，每隔一圈进行加针，一直钩织到第十一圈。每圈一开始也是一个锁针作为起立针，不算针数
，而结尾也是引拔在第一个短针上，这样这个拓展的蛋壳就会比小鸡大一号。而第十二圈，为了让这个蛋壳有裂痕，在钩织五个短针之后。接着继续钩织二十六个锁针，接着跳过主体上的二十六个针目。我们可以数一数，从倒数第五个短针上开始钩织五个短针，结束这一圈。总针目仍然维持在三十六个针目。之后，我们就这三十六个针目，按照文字解进行后续的钩织。第十三圈到第十八圈维持三十六个短针，而第十九圈之后就开始减针，每一圈减六针，一直到第二十三圈。减针的方式如同之前所说的，一次挑起两个针目的前半针，合并钩织一个短针。第二十三圈结束，也是断线处理线头。在收口之后，我们可以将线头引到蛋壳的内侧，打个结并藏好它。我们可以将蛋壳稍微拉伸一下，可以让小鸡更好的藏到这个蛋壳里。如果你想要将它作为吊饰，你可以为它钩织一条锁针链，钩织一条约二十公分的锁针链，利用缝针将锁针链的一端先穿进蛋壳，再穿到小鸡的头部，再从蛋壳的内侧穿出，在绳子的两端打结之前，穿进一个木珠做装饰。像这个可爱又迷人的小鸡蛋就完成啦，皮卡普，带着它就像带着无限的可能和希望，让我们迎接人生的每一个转折吧。这一集的分享就到这边，感谢您的收看，喜欢的朋友订阅、按赞、加分享，也欢迎您的留言，我们下一集见喽，拜拜。